నమస్కారం శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తలనొప్పి సమస్య కేవలం పెద్దలకే పరిమితం కాదు స్కూల్కి వెళ్లే వయసున్న ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరికి తలనొప్పి వస్తుంది అందులో ఎక్కువగా వచ్చేది టెన్షన్ వల్లనే కొంతమందికి అది మైగ్రేన్ కూడా కావచ్చు తలనొప్పికి కారణాలు చాలా ఉంటాయి అనారోగ్యం జలుబు జ్వరం సైనస్ గొంతు చెవి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తలనొప్పికి దారితీయవచ్చు చాలా అరుదుగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వలన కూడా తలనొప్పి రావచ్చు కానీ ప్రతి తలనొప్పిని అలా ఊహించుకోకూడదు ఏది ఎలా వచ్చిన తలనొప్పో తెలుసుకుని తగిన చికిత్స చేయించటం జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం వంటి అనేక అంశాలను నేటి శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖలో తెలుసుకుందాం పిల్లలకు ఎదురయ్యే ఇలాంటి సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలను కూడా చూద్దాం చిన్నపిల్లలు తలనొప్పి అని ఏడుస్తుంటే నిర్లక్ష్యం చేయకండి మనలో చాలా మందికి పెద్దవాళ్లలో వచ్చే తలనొప్పుల గురించి మాత్రమే తెలుసు కానీ పిల్లల్లో కూడా తలనొప్పి రావచ్చు ఐదు నుంచి పద్నాలుగేళ్ల మధ్య పిల్లల్లో పదిహేను నుంచి ఇరవై శాతం వరకు తలనొప్పుల బారిన పడతారు వీటిని పిల్లల ప్రత్యేక తలనొప్పులుగా గుర్తించారు కానీ ఇలా ఎందుకు వస్తాయి ఇందులో ఎన్ని రకాల తలనొప్పులున్నాయి ఎలా నిర్ధారిస్తారు ఎలాంటి చికిత్స అవసరమవుతుంది అనే విషయాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం నిజానికి తలనొప్పుల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అదే విధంగా ఒక్కో దాని వెనుక ఒక్కో కారణం ఉంటుంది కొన్ని తీవ్ర నొప్పితో తల బాధుతున్నట్లు అనిపిస్తే ఇంకొన్నేమో చాలా రోజులుగా ఉండిపోయేవి అతిగా ఏడవడం నీటి శాతం తగ్గిపోవటం భోజనం మానేయడం మానసిక లేదా శారీరక ఒత్తిడి వల్ల పిల్లల్లో తలనొప్పులు రావచ్చు తలనొప్పులను ప్రాథమిక తలనొప్పులుగా అనుబంధ నొప్పులుగా చూడవచ్చు అనుబంధ తలనొప్పులు మరో వ్యాధికి లక్షణం మాత్రమే అయితే ప్రాథమిక తలనొప్పులు ఏ వైద్య స్థితి లేకుండానే రావచ్చు టెన్షన్ తో వచ్చే తలనొప్పులన్నీ ప్రాథమిక రకానికే చెందుతాయి ఇలా ఆందోళనతో వచ్చే తలనొప్పులు తలలోను కణతల వద్ద నొప్పి కలగజేస్తాయి కనీసం పది శాతం పిల్లల్లో ఈ మైగ్రేన్ తలనొప్పి ఉంటుంది ఇది తలలో తీవ్రంగా గుచ్చుతున్న నొప్పిగా ఉంటుంది చాలా ఎక్కువగా ఉండి గంటల పాటు పిల్లలకి ఇబ్బందికరం కావచ్చు ఒక్కోసారి వాంతులు కూడా అవుతాయి ద్వితీయ రకపు తలనొప్పులు ఇన్ఫెక్షన్లు ఆందోళన డిప్రెషన్ సైనస్ సమస్యలు లేదా మెడ లేదా తల దగ్గర కొంచెం ఒత్తిడి వల్ల రావచ్చు కొంతమందికి పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు వినటం వల్ల కలిగే చిరాకు కూడా తలనొప్పి తెప్పిస్తుంది ఎక్కువసేపు ఎండలో ఉండటం కొన్ని రకాల ఆహారాలు సైతం తలనొప్పికి దారితీయవచ్చు ఆడపిల్లల్లో ఋతుక్రమంలో హార్మోన్ల మార్పు వలన మైగ్రేన్ రావటం కూడా సాధారణమే పదేళ్లు దాటిన పిల్లల్లో వచ్చే క్లస్టర్ తలనొప్పులు వారం కంటే ఎక్కువ రోజులే ఉండవచ్చు ఈ నొప్పి కంటి వెనక వస్తుంది దాంతో కన్ను ఎర్రగా మారి నీరు కారుతుంది కళ్ళు నూతురు వాస్తాయి తరచుగా వచ్చే తలనొప్పులు మెదడులో కణితుల వల్ల కూడా రావచ్చు అందుకని తలనొప్పి ఎంత మాత్రమూ తగ్గటం లేదనుకుంటే ఖచ్చితంగా వైద్య సాయం తీసుకోవాలి ఏ పిల్లవాడైనా కానీ పాప కాని స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండి నార్మల్ గా రోజు రొటీన్ యాక్టివిటీస్ సాధారణంగా చేస్తూ ఉండి సడన్ గా హెడ్ ఏక్ అని చెప్పి స్కూల్ మానేయాలనుకున్నా లేదా హెడ్ ఏక్ అని చెప్పి పడుకున్నా కూడా మనము దాన్ని వెంటనే అటెండ్ అవ్వాలి ఈ చిన్నపిల్లల్లో హెడ్ ఏక్ వచ్చినప్పుడు ఒక రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఇవి ఏదైనా ఇల్నెస్ ఉండి హెడ్ ఏక్ రావడం ఒకటి అండ్ ఇల్నెస్ లేకుండా హెడ్ ఏక్ రావడం ఒకటి ఈ ఇల్నెస్ లేకుండా హెడ్ ఏక్ రావడమే మనకు ట్రీట్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది ప్లస్ కనుక్కోవడం కూడా కష్టమవుతుంది ఏ కారణం వల్ల అతను హెడ్ ఏక్ అని కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు అండ్ హెడ్ ఏక్ వచ్చినప్పుడు ఏ స్థలంలో ఎక్కువగా నొప్పి ఉంది దాంతోపాటు ఏదైనా వామిటింగ్ అవుతుందా లేదా ఏదైనా కంట్ల నుంచి నీళ్ళు వస్తుందా దాంతోపాటు ఒక స్టమక్ ఏక్ అని కూడా కంప్లైంట్ చేస్తాడా అండ్ హెడ్ ఏక్ అని చెప్పిన టైంలో వాడు కూర్చోలేకుండా వెంటనే పోయి పడుకోవాలి అని చెప్తాడా అనేది కూడా చూడాలి అండ్ వీళ్ళకు అలర్జీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి కూడా కన్సిడర్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఏమంటే సీరియస్ ఇల్నెస్ లేకుండా ఉండే హెడ్ ఏక్ అదే ఇంకో రకంలో ఇల్నెస్ తో పాటు హెడ్ ఏక్ ఉంది అంటే వెంటనే 
హెడ్డేక్ వచ్చిన కంప్లైంట్ చేసిన వితిన్ వన్ మంత్ కో టూ మంత్స్ కే బాబు గాని పాప గాని ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతా ఉంటుంది వీటిలో కారణాలు కామన్ గా ట్యూమర్స్ గానీ ఏదైనా సీరియస్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ గానీ మెదడు లోపల మెదడు పరిసరాలు అంటే తలలో గానీ లేదా చెవులో గానీ ముక్కులో గానీ ఏదైనా ఇన్ఫెక్టివ్ లీజన్ ఉందనుకోండి ఆ టైంలో వాళ్ళ హెల్త్ తొందర తొందరగా డిటీరియరేట్ అయిపోతుంటుంది ఇవన్నీ లేకుండా మామూలుగానే ఉంటూ ఉండి చిల్లి రీజన్స్ లాగా అనిపించినట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ తప్పకుండా ఏదో ఒకటి దానికి లీడింగ్ కాజ్ అనేది ఉంటుంది పిల్లలకు తలనొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చిరాకు కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంతో పాటుగా వాంతి వచ్చినట్లుగా అనిపించడం శబ్దాలు భరించలేకపోవటం లాంటి లక్షణాలు కూడా కనపడతాయి వెలుతురును సరిగా చూడలేకపోవటం కళ్లకు చీకటి వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఆహారం సరిగా తీసుకోకపోవటం వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నప్పుడు తలనొప్పి తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవాలి కొందరు పిల్లల్లో తలనొప్పి ఒకే వైపు వస్తుంది దాన్నే పార్శ్వపు నొప్పి లేదా మైగ్రేన్ అంటారు వాతావరణంలో మార్పులు అలసట మిరుమిట్లు గొలిపే లైట్లు ఈ సమస్య తీవ్రతను ఇంకా పెంచుతాయి తలనొప్పితో పాటు చూపు మందగించినట్లు అనిపించినా వాంతులు అవుతున్నా కండరాల బలహీనత ఉన్నా రాత్రిపూట నిద్ర మేల్కొంటున్నా మెడ వెనుక భాగంలో నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటున్నా అది మామూలు తలనొప్పి కాదని గ్రహించాలి మామూలుగా మనం చెప్పిన వివరాలను బట్టే వ్యాధి నిర్ధారణ పూర్తవుతుంది ఒక్కోసారి సిటీ స్కాన్ లేదా ఎంఆర్ఐ అవసరం కావచ్చు స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చే హెడ్డేక్ ఒకటి కూడా ఈ మధ్యలో కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాము స్ట్రెస్ అంటే టూ మెనీ యాక్టివిటీస్ పెట్టి పిల్లలకి మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి దాకా పేరెంట్స్ ఏదో ఒకటి నేర్పించాలి అని అతి ఉత్సాహంతో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాడికి సరైన రిలాక్సేషన్ ఉందా లేదా అనేది మనం ఆలోచించడం మర్చిపోతూ ఉంటాం తో మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ నుంచి వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ అని తర్వాత స్కూల్ అని తర్వాత ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ దెన్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చి హోంవర్క్ చేసుకోవడము తో పడుకునే టైము చాలా సిక్స్ అవర్స్ ఉంటే కూడా సమ్టైమ్స్ తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఈ పిల్లలు కామన్గా స్ట్రెస్ హెడ్డేక్ వస్తూ ఉంటుంది దెన్ అనదర్ కామన్ రీజన్ వచ్చేసి సింపుల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫ్లూ లాంటివి దెన్ అలర్జిక్ కోల్డ్ ఈ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి పెద్ద పిల్లలు అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ పిల్లల్లో పెద్దగా జలుబు పట్టించుకోరు ఒక్కోసారి వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో ఏం చేస్తామంటే అలర్జీ మెడిసిన్ కానీ హోమ్ రెమెడీస్ కానీ ఇస్తూ ఉంటాము వాళ్ళు సమ్టైమ్స్ ముక్కు కనుక సరిగా క్లీన్ చేసుకోకుండా త్రోట్ కేర్ తీసుకోలేదు ఓరల్ కేర్ తీసుకోలేదు అంటే బాగా సెక్రీషన్స్ సైనసెస్లో కలెక్ట్ అయిపోయి అవి కూడా చాలా సివియర్ హెడ్డేక్ లీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి జస్ట్ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని ఏదైనా పారాసిటమాల్ లాగా తీసుకుంటే కూడా ఆర్ ఆవిరి పెట్టుకుంటే కూడా సమ్టైమ్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల వచ్చే హెడ్డేక్స్ కూడా మనం ఇంట్లో ఈజీగా పిల్లల్ని కొంచెం గమనించి అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళని దేనివల్ల వచ్చింది అని కనుక్కొని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కనుక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు మామూలు తలనొప్పి అయితే మెడికల్ షాప్స్లో దొరికే మాత్రలతో సరిపెట్టుకోవచ్చు టెన్షన్ వలన వచ్చిన తలనొప్పి అయితే తల కాస్త పైకి ఉండేలా పడుకోవటం వేడినీళ్ల స్నానం మెడ మీద లేదా నుదుట మీద కాపడం పెట్టడం లాంటివి సరిపోతాయి యోగ ధ్యానం ప్రాణాయామం కూడా పిల్లలకు మానసిక ప్రశాంతత ఇచ్చి తలనొప్పి తీవ్రత తగ్గుతుంది తలనొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలను చదవమని దబాయించకూడదు పిల్లలకు తగినంత విశ్రాంతి ఇవ్వాలి నిత్యం ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వేపుళ్ళు పెట్టకుండా పౌష్టిక ఆహారం ఇవ్వాలి ఆకు కూరలకు కూరగాయలకు తాజా పండ్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి పిల్లలు నీరు అధికంగా తీసుకోవాలి వేళకు ఆహారం తీసుకుంటూ సమయానికి నిద్రపోతూ ఉండాలి కొన్ని రకాల తలనొప్పులు తగ్గడానికి విటమిన్ బి టూ ఉపయోగపడుతుంది నిజానికి ఆకుకూరలు కూరగాయలు బీన్స్ లాంటి వాటిలో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది నిపుణులైన వాళ్లతో మసాజ్ చేయించడం క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయటం వలన ఒత్తిడి తగ్గి రిలాక్స్ అయ్యే అవకాశం పెరుగుతుంది స్కూల్ అవర్స్లో చైల్డ్ ఎప్పుడైనా కూడా హెడ్డేక్ అని చెప్పి విపరీతంగా ఏడుస్తారు మనం వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేము కింద పడి ఏడుస్తూ ఉంటారు అట్లాంటి టైంలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని ఫ్లాట్గా పడుకోబెట్టాలి నిల్చొని ఉండ ఎరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉండే కంటే లైన్ డౌన్ పొజిషన్లో ఉంటే వెంటనే వాళ్ళకి కొంచెం బ్రెయిన్ అంత ఇరిటేట్ కాకుండా హెడ్డేక్ కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అదే టైంలో మనము పూర్వకాలం బామ్మలు చేసినట్టుగా ఏదైనా సమ్ మెంథాల్ ఉండే క్రీమ్ కానీ వీక్స్ లాంటి రెండు బామ్ అవన్నీ పూస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా సింపుల్గా ఏదైనా సమ్ మెంథాల్ లిక్విడ్ లాంటివి తీసుకొని వాళ్ళకి కణతల దగ్గర కొంచెం మసాజ్ చేసినామంటే కూడా హెడ్డేక్ అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది లేదు పెద్ద పిల్లలు కోల్డ్ ఉంది నోస్ బ్లాక్ అయ్యింది అని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండే లిక్విడ
హెడ్డేక్ అనగానే మనము చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు రెండు మూడు సార్లుగా ఏ కారణం లేకుండా హెడ్డేక్ అని చెప్పి పిల్లవాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోవాలి తలనొప్పి అన్న పిల్లలు మరో సింపుల్ రీజన్ మనం ఎప్పుడు మిస్ అవుతూ ఉంటాము సాధారణంగా పిల్లలు ఒక కుర్చీ మీద నుంచి ఇంకో కుర్చీకి లేదా బెంచ్ మీద నుంచి కిందికి దూకుతూ ఉంటారు ప్లే గ్రౌండ్లో ఆడేటప్పుడు కూడా బాల్ తగులుతూ ఉంటుంది బ్యాట్ తగులుతూ ఉంటుంది ఇట్లా చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినప్పుడు మనం నోటీస్ చేయకపోవచ్చు సో హెడ్డేక్ అన్న పిల్లవాడికి ఎక్కడైనా నొసిటి మీద కానీ తలలో కానీ అక్కడ ఏదైనా బుడిపలాగా కనిపించినా ఏదైనా కూడా కలర్ డిఫరెన్స్ చెందిన పాత దెబ్బలు ఏమైనా కనిపిస్తే కూడా మనం వెంటనే దాన్ని పాత దెబ్బ కూడా ఇప్పుడు తల నొప్పికి కారణం అవ్వచ్చు అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ విధంగా కూడా ఆ కోణంలో కూడా మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే మంచిది క్షణం తీరిక లేని జీవితంలో సమయానుకూలంగా నిద్ర ఆహారం లేకుండా నిలకడలేని ఆలోచనలతో పిల్లలు యంత్రాల్లా పరిగెడుతున్నారు చదువు భారం ఎక్కువై తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురై వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు అందుకే నేడు తలనొప్పితో ఎక్కువగా బాధపడుతున్న వారిలో స్కూల్ పిల్లలే ఎక్కువగా ఉన్నారు దీనికి కారణం అంతర్గత మానసిక ఒత్తిడితో పాటు చదువుల్లో పోటీతత్వం పెరిగిపోవడం రాత్రుళ్ళు ఎక్కువసేపు మేల్కొని చదవడం నిద్ర సరిగా లేకపోవటం వలన తలనొప్పి రావడం తలనొప్పి వలన ఏ పని సరిగా చేయలేక అంతర్గతంగా మదన పడి మానసిక వ్యాధులకు సైతం గురవుతున్నారు అందుకే పిల్లలకు తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి చిన్నారులకు కంటి సమస్యలు ఎదురైతే స్పష్టమైన లక్షణాలుంటేనో లేదా సమస్య గురించి పిల్లలు చెబితేనో దాన్ని గుర్తించగలం కారణాలు ఏవైనా చిన్నారుల కంటి సమస్యల్ని సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స అందించకపోతే ఆ సమస్యలు జీవితాంతం వేధించే ప్రమాదం ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఈ సమస్యల కారణంగా చిన్నారుల చూపు సైతం దెబ్బతినవచ్చు జ్ఞానేంద్రియాల్లో కీలకమైన కంటికి సంబంధించిన చాలా ప్రక్రియలు ఎనిమిదేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు జరుగుతుంటాయి అందుకే ఈలోపు చిన్నారుల్లో కంటి సమస్యలను గుర్తించి చికిత్స ఇప్పించాలి కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు సమస్య సలహా చూద్దాం డాక్టర్ గారు సింధు ఇలా అడుగుతున్నారు మాకు ఒక నెల వయసు ఉన్న పాప ఉంది తను పాలు తాగిన వెంటనే తాగిన పాలను కక్కేస్తుంది తనకు పాలు జీర్ణం అవడం లేదని నాకు అనిపిస్తోంది పాప ఒక్కోసారి నోట్లో వేలు పెట్టి మరీ తాగిన పాలను కక్కేస్తోంది పాప నా పాలు తాగడానికి ఇష్టపడటం లేదు పాపకి నా పాలు అలవాటు చేయాలంటే ఏం చేయాలి సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు సింధు గారు పాప వయసు నెల అన్నారు పుట్టిన తర్వాత పిల్లలకి కొంచెం రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది తాగిన తర్వాత కొంచెం మంది పెరుగుకిని తీసేస్తారు కొంచెం మంది తాగిన పాలు తాగినట్టే తీసేస్తూ ఉంటారు కానీ పాలు బయటికి తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఆకలికి ఏడ్చి మళ్ళీ తాగుతారు సో పాలు తాగుతున్నారు మూత్రం బాగానే వెళ్తున్నారు బరువు బాగానే పెరుగుతుంది అంటే గనక ఈ రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లం అనేది పాప ఎదికే కొద్ది వయసుతో పాటు సెట్ అయిపోతుంది సింధు గారు లేదు పాప బరువు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మూత్రం తగ్గిపోతుంది అంటే గనక దానికి సంబంధించిన మందులు ఉంటాయి ఆ రిఫ్లెక్స్ తగ్గడానికి సంబంధించిన మందులు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏ పొజిషన్లో పడుకోబెట్టాలి ఎంతెంత క్వాంటిటీలో ఇవ్వాలి ఆ మెడిసిన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అని చెప్పి మీకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇంకొకటి లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ అని చెప్పి చాలా రేర్ ఎంటైటీ ఉంటుంది పాలలో ఉండే లాక్టోస్ అరగించుకునే శక్తి పిల్లల్లో తక్కువ ఉంటుంది అందులో కూడా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పాప బరువు పెరగడం ఆగిపోతుంది సో అలాంటిది ఏమన్నా ఉంది అంటే గనక అప్పుడు వేరే పాలు సజెస్ట్ చేస్తారు సో ఒకసారి పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తే సో పాపకు ఉన్నది రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే లాక్టోజ్ ఇంటాలరెన్సా ఒకవేళ రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లం అయితే స్టేజెస్ బట్టి దానికి మెడికేషన్స్ ఉంటాయండి డాక్టర్ గారు లలిత ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు రెండు నెలల నాలుగు రోజులు వాడు అస్సలు మోషన్కి వెళ్ళడం లేదు సపోజిటరీ సహాయంతో గత ఇరవై రోజుల్లో మూడు సార్లు మాత్రమే వాడు మోషన్కి వెళ్ళాడు వాడు వాడంతట వాడుగా మోషన్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నాడు రెండు నెలల పిల్లల్లో ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది మా బాపు నార్మల్గా మోషన్కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు లలిత గారు బాబు వయసు రెండున్నర నెలలు అన్నారు ఒకవేళ బాబు తల్లిపాల మీద ఉంటే గనక కొంచెం మంది పిల్లలు రోజు కొంచెం కొంచెంగా ఓట కింద చాలాసార్లు వెళ్తారు కొంచెం మంది పిల్లలు వారం పది రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే వెళ్తారు ఓకే ఇది నార్మలే లలిత గారు అది కూడా నార్మలేనండి పాలు తాగుతున్నాడు శుభ్రంగా బరువు పెరుగుతున్నాడు 
పొట్ట ఉబ్బరంతో ఇబ్బంది పడట్లేదు వాంతులు అవ్వట్లేదు జ్వరం అలాంటి లక్షణాలు లేవు మూత్రం శుభ్రంగా వెళ్తున్నాడు అంటే కనుక మనం వారం రోజుల వరకు కూడా తల్లిపాల మీద మోషన్కి పిల్లలు వెళ్తూ ఉంటారు అది సాలిడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సెట్ అయిపోతుందండి దానికి అస్తమాను మనం సపోజ్ స్టిల్ పెట్టుకోవాలని అవసరం కూడా ఏమీ ఉండదు అలా కాదు తల్లిపాల మీద ఉన్నాడు కానీ వాడికి వెళ్ళాలని ఉంది దాంతోపాటు వేరే లక్షణాలు లైక్ వామిటింగ్స్ పాలు తాగడం తగ్గిపోతుంది డల్ అయిపోతున్నాడు అంటే కనుక పేగులు కదలికలకు సంబంధించిన టెస్ట్లు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కసారి పిల్లలు స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకుని వస్తే కనుక సో వారం పది రోజులకి వెళ్తున్నాడు అంటే కనుక మేము ఆగమని చెప్తాం వారం పది రోజుల తర్వాత కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అంటే కనుక పేగులకు సంబంధించిన పేగుల నరాలకు సంబంధించిన టెస్ట్లు అవసరమైతే చేసి చూసుకుంటామండి చూసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మనం ప్రాబ్లం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు సాధారణంగా పిల్లలు ముఖానికి దగ్గరగా పెట్టి చదవటం టీవీ చూడటం చేస్తుంటే కంటిలో సమస్య ఉన్నట్లు భావించాలి పిల్లల్లో ఎదురుగా ఉన్న వస్తువు మసక మసకగా ఉండటం ఎక్కువసేపు చదివినప్పుడు కళ్లల్లోంచి నీరు రావటం తలనొప్పి వంటి సాధారణ ఇబ్బందులు ఎదురవటం సహజం వైద్యులు సూచించిన కళ్లజోడుతో వీటిని నివారించవచ్చు దీనివల్ల ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్న సమస్య తీవ్రతరం కాకుండా చూసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు రాత్రి ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు ఆరు నెలలు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రాలేదు మా పెద్దవాళ్ళు ఎవరు మాతో ఉండరు మేము ఈ మధ్యనే హైదరాబాద్ సిటీకి షిఫ్ట్ అయ్యాం అయితే పిల్లవాడిని చూసుకోవటంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో నాకు పెద్దగా తెలియదు దయచేసి ఎండాకాలంలో పసిపిల్లల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు రాత్రి గారు మీరు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా గోరు వెచ్చటి నీళ్లతోటి స్నానం చేయించండి రెండవది వీలైనంత వరకు మామూలుగా చల్లగా ఉన్న ప్రదేశము అంటే మనకి ఇంట్లో ఏ రూమ్లో కొంచెం చల్లదనం ఉంటుందో ఏ రూమ్లో కాస్త గాలి ఎక్కువగా ఆడుతుందో ఆ రూమ్లో పిల్లల్ని పడుకోబెట్టడం బెటర్ చాలామందికి బెడ్రూమ్లలో మొత్తం క్లోజ్డ్గా ఉండడం వల్ల లోపల చాలా వేడిగా ఉంటుంది మూడవది దుస్తుల విషయంలో తీసుకుంటే వీలైనంత వరకు పల్చటి బట్టలు కాటన్ బట్టలు మాత్రమే వేయండి బాగున్నాయి కదా అని చెప్పేసి టెరికాట్ బట్టలు కానీ సిల్కిష్ బట్టలు కానీ వేయడం వల్ల వేడి ఎక్కువగా అయ్యి వారు చికాకు పడుతూ ఉంటారు నాలుగవది చాలామంది ఇవాళ రేపు కూలర్లు తర్వాత ఏసీలు వేస్తూ ఉంటారు అవి ఎంత టెంపరేచర్కి ఉంచచ్చు అని అడుగుతూ ఉంటారు నార్మల్ కూలర్ అయినట్లయితే ఆ గాలి డైరెక్ట్గా ఒంటికి తగలకుండా ఆ రూమ్ చల్లబడేలాగా చూసుకోండి డైరెక్ట్ ఎయిర్ కూలర్ పెట్టడం వల్ల ఆ రూమ్లో హ్యూమిడిటీ పెరిగి పిల్లలకి నిమోనియాలు వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిర్ కూలర్ పెట్టినట్టయితే దానికి రెండు పక్కల కూడా కాస్త ఓపెన్ ఉండే ప్రదేశంలో పెట్టి ఆ రూమ్లో బాబుని పడుకోబెట్టినట్టయితే తప్పకుండా బాబుకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది రిగార్డింగ్ ఏసీ విషయం చూసుకున్నట్టయితే టెంపరేచర్ ఐడియల్ టెంపరేచర్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ టెంపరేచర్ ఈ పిల్లలకి ఎక్కువగా ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ చాలామంది తమకు వేడిగా ఉంది కదా అని మన బాబు కూడా వేడిగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఏ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ పెడుతూ ఉంటారు అది ఇనిషియల్గా ఒక రెండు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు రూమ్ చల్లబడ్డానికి పెట్టచ్చేమో కానీ కంటిన్యూస్గా ఆ టెంపరేచర్లో ఉండడం వల్ల పిల్లలకి అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంటుంది అండ్ శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు కూడా చాలా ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ మధ్యలో టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్ చేయండి సో దట్ ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు సునీత ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు ఐదు సంవత్సరాలు వాడు గత నెల రోజుల నుంచి వారానికి ఒకసారి ఆకుపచ్చ రంగులో వాంతులు చేసుకుంటున్నాడు ఖచ్చితంగా వారంలో ఒకసారి ఇలా చేసుకుంటున్నాడు వాంతి చేసుకున్న రోజు ఇక తిండి ఏమీ తినడు నిద్రలో చేసుకున్నా కూడా వాడు మళ్ళీ మామూలవుతాడు బాగానే యాక్టివ్గా ఉంటాడు ఈ వాంతి చేసుకోవడం తప్ప వాడికి ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఏవీ లేవు ఎందుకు ఇలా చేసుకుంటున్నాడు డాక్టర్ని కలిస్తే ఎమిసెట్ ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చారు సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు మీ బాబు ఐదు సంవత్సరాలని చెప్తున్నారు వాంతులు వచ్చే ముందర ఏం సింటమ్స్ ఉన్నాయనేది క్లియర్గా మీరు చెప్పడం లేదు అయితే వాంతులు కావడము తరచుగా అంటే వారానికి పది రోజులకి ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి తిండి అనేది సరిగ్గా ఇమడకపోయినా లేకపోతే నచ్చింది తినకపోయినా వాంతులు చేయడం అనేది పిల్లల్లో సహజమే కాకపోతే అది ఒక రెగ్యులర్గా ప్రతి వారము చేస్తున్నాడు అది కూడా గ్రీన్ కలర్లో చేస్తున్నాడు అంటే తప్పకుండా ఒకసారి పిల్లల డాక్టర్కి చూపించుకోవడం అవసరం పడుతుంది చాలా అరుదుగా మాల్ రొటేషన్ అనేది అంటే మాల్ రొటేషన్ అంటే మన కడుపులో ఉండే పేగులు 
కొంచెం వంకరగా ఉంటాయి ఇది బై బర్త్ ప్రాబ్లమే అయినప్పటి కూడాను లేట్ ఏజ్లో అంటే జనరల్గా మూడేళ్ల నుంచి ఐదేళ్ల ఏజ్ వయసులో అది బయటపడే అవకాశంగా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ అట్లా ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఒక డాక్టర్లు చూసి దాన్ని తగ్గ పరీక్షలు చేసి డయాగ్నోస్ చేసి సరైన చికిత్స ఇస్తారు మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఒకసారి వాంత్ చేస్తున్నాడంటే మీరు అంత కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన ఈ ట్రీట్మెంట్ సరిపోతుంది కాకపోతే గ్రీన్ కలర్ కానీ వామిటింగ్ చేస్తున్నాడు ఎవ్రీ టైము అన్నట్లయితే ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే పేగుల దగ్గర కొంచెం ఏమైనా సెమీ క్లోజర్స్ అంటారు కొంచెం సగానికి మూసుకుని పోయినట్టుగా ఏమైనా ఉందేమో ఒకసారి డాక్టర్ చెక్ చేయించండి కాబట్టి మీరు వెంటనే మీ పిల్లల డాక్టర్ని అడిగి సర్జికల్గా ఏం ప్రాబ్లం లేదా లోపల అంతా పేగులు బాగానే ఉన్నాయా అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేయించండి అవసరమైతే కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ కనుక నార్మల్ ఉన్నట్టయితే మీరు దీని గురించి పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ డాక్టర్ గారు ఇచ్చినట్లు ఈ ఆన్లైన్ సెట్ అనేది వాంతులు ఎక్కువ కాకుండా ఇస్తారు మెడిసిన్ సరిపోతుంది పెద్దలు తరచూ పిల్లల కళ్ళు పరీక్షించాలి కళ్ళల్లోని కనుగుడ్లు రెండు ఒకేలా ఉన్నాయో లేదో గమనించాలి ఏదైనా వస్తువును చూపించి దాని లక్షణాలు చెప్పమని అడగాలి వస్తువు రెండుగా కనిపిస్తుందని పిల్లలు చెబితే దాన్ని సమస్యగా గుర్తించాలి ఒక కంటితో స్పష్టంగాను మరో కంటితో మసకగా కనిపిస్తుందని చెప్పినా వెంటనే కంటి వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి చిన్నారుల్లో ఎలాంటి కంటి లోపాలు కనిపించకపోయినా స్కూల్లో చేర్పించే ముందు ఒకసారి నిపుణులకు చూపించాలి ఆ తర్వాత ఐదేళ్ల వయసులో కూడా ఇలా చేయటం వల్ల సమస్యలను ముందుగా గుర్తించటం సాధ్యమవుతుంది ఇది నేటి శిశు సంరక్షణ శీర్షిక జీవన రేఖ మరొక కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం